నా ప్లేస్ లో వెళ్ళలేదు ఒక వైల్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఆ అమ్మాయి కప్తే ఇంకొక అబ్బాయి వెళ్ళేవాడు అబ్బాయి కప్తే ఇంకొక అమ్మాయి వెళ్ళేది అమ్మాయి వెళ్తే మీరు ఈ క్వశ్చన్ అడిగే వాళ్ళు కాదు తను వెళ్ళడం వల్ల మీరు అడిగారు మీ మనసులో ఉన్నది నాకు తెలియదు అబ్బాయి అయినా అమ్మాయి అయినా వాళ్ళైనా ఒకటే నాకు తమన్నా వెళ్ళింది దర్శి తొందరలో అనౌన్స్ చేసేస్తానులేండి కంగారు పడకండి నేను ఇంకో ఇంకొంచెం పెయిన్ తీసుకోవాలి ఇంకా 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 ఆ పెయిన్స్ తీసుకోకపోతే ఏంటమ్మా నేనా తిరుపతిలో అంటే నేను జగన్ గారికి సపోర్ట్ చేశాను ఆ పార్టీ అంటే నాకు ఇష్టం నేను ప్రచారాలు అవన్నీ చేయలేదు కానీ జాయిన్ అవ్వలేదు జగన్ గారు అంటే ఇష్టం జగన్ గారి పార్టీ అంటే ఇష్టం నాకు సో నేనేమనుకుంటున్నానంటే ముందు నేను స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి సో నేను ఇందాక అబ్బాయి అడిగారు రెండు రోజులు మీరు కనిపించలేదండి ఏడ్ చేయరా అని చెప్పి ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ఏడ్ చేరా అని నేను ఏడవలేదు ఒక రోజు వాళ్ళు కిడ్నాప్ చేస్తారు ఫోన్లు గిన్లు వాళ్ళ దగ్గరే ఉన్నాయి సెకండ్ డే మన వాళ్ళందరూ పొద్దున్న ఆరు గంటల నుంచి నేను లెవెన్ ముందు నుంచే మన వాళ్ళే వచ్చారు మన వాళ్ళే కూర్చున్నారు మన వాళ్ళే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు తర్వాత నేను ఏదో మీటింగ్ ఉండింది నేను వెళ్ళిపోయాను సో మీకు దూరంగా నేనైతే ఎక్కడా లేను సో ఏడవకూడదు ఏదొచ్చినా ఫేస్ చేయాలి ఇంకా నేను పడవలసిన దెబ్బలు చాలా ఉన్నాయి సో అన్నిటికీ తట్టుకుని స్ట్రాంగ్ అయిన తర్వాత వెళ్తాను వన్ స్టెప్ ముందుకు వేసిన తర్వాత మళ్ళీ వెనకని చేయకూడదు అది రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఎనీథింగ్ స్టాండ్ తీసుకోవాలి ఆ స్టాండ్ తీసుకునే హార్ట్ గట్టిగా అయిన తర్వాత నేను డెఫినెట్ గా మీకు ఎన్ఆర్ చెప్పాను కదా ఐ లవ్ యూ మీరే నా బలం అది కూడా వచ్చేసింది నేను వెళ్ళే ముందు అదొక కాంట్రవర్సీ సినిమాలు మానేస్తారు సినిమాలు మానేస్తారు ఏమండి ఇండస్ట్రీకి ఉన్నాయి ఏకైక నిర్మలమ్మని నేనే ఏముంది అక్కడికి వెళ్తాను నాలుగు రోజులు షూటింగ్ చేస్తాను నాలుగు రోజులు వెళ్తాను సంవత్సరం అంతా నాకు షూటింగ్లు ఉండవు కదా ఇప్పుడు కూడా నెలకు ఉండొచ్చు రెండు నెలలకు ఉండొచ్చు ఆరు నెలలకు ఉండొచ్చు చెప్పలేము సో ఇండస్ట్రీకి దూరంగా వెళ్ళిపోతానని అయితే నేను అనలేదు ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో కూడా నేను చేయాల్సిన పనులు వాళ్ళకి మంచి చేయాల్సిన కొన్ని పనులు చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి చేయాల్సిన పనులు కూడా ఉన్నాయి అలాగే నా నా కూతురు డిగ్రీ కంప్లీట్ సెకండ్ ఇంటర్ లకు సెకండ్ ఇయర్ లకు వెళ్లే లోపల డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ లకు వెళ్లే లోపల సో బీబీఏ చేస్తుంది తనకి ఇంటి బాధ్యతలు అన్ని అప్పచెప్పేసి నేను పూర్తిగా వెళ్ళాలనేది నేను అనుకుంటున్నాను సో అది తొందరలో మీకు చెప్తాను నేను కాకపోతే మీ నుంచి అందరి నుంచి కొన్ని రాళ్ళు కొట్టించుకున్న తర్వాత వెళ్తా మా అమ్మాయి మమ్మీ టైం పాస్ చేసి వచ్చావా అని అడిగింది అంతే మా ఇంట్లో పెద్ద రియాక్షన్ లేదు ఎందుకంటే నేను ఆడపిల్లని ఆడవని ఇవ్వనండి ఆ హౌస్ లో కూడా వాళ్ళకి అదే చెప్పాను ఏడ్చారంటే కొడతా అన్న ఎందుకంటే ఆడపిల్ల ఏడవకూడదు ఎందుకు ఏడవాలి ఆడపిల్ల ఫైట్ చేయి గెలు చేతక లేదా మూసుకుని కూర్చో దానికి ఆడడం ఎందుకు ఏడ్చినా మూసుకుని కూర్చుంటావుగా అదేదో మూసుకుని కూర్చోండి అంతే ఆ టైప్ అనమాట ఆడవాళ్ళు ఏడవకూడదు అనేది నా గట్టి ఇది అన్నమాట నిర్ణయమో ఏదో ఒకటి ఆయన ఇప్పుడు కాన్ఫరెన్స్ చేయడం ఏంటండి బాబు కాకినాడ ఎలక్షన్ బిఫోర్ వచ్చినప్పుడే చెప్పేశారు కాపులకి రిజర్వేషన్ ఇవ్వను కావాలంటే ఇన్ని వేల కోట్లు ఇస్తానని ముందరే చెప్పారు మా ఊర్లో మా జిల్లాకు వచ్చి మా ఏరియాలోనే చెప్పారు ఆయన ఏమీ అబద్ధం చెప్పలేదండి మాకి సావిత్రి శివజ్యోతి బాగుంది తన పాప ఫ్యామిలీ వాళ్ళ హస్బెండ్ ఆ సెంటిమెంట్ లో ఉంది ఇంకా తన ములుగు తేలుతూ ఉంది ఆ తన కూడా మన వాళ్ళందరూ ఆ అమ్మాయిని కూడా కొంచెం నలుపుతారు పిసుకుతారు మరతెడతారు అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ అమ్మాయి కూడా ఒరిజినాలిటీ బయటకు వచ్చేస్తుంది అసలు రావడం రావడే కొన్ని బ్యాచ్లు ఫామ్ అయిపోయినాయి కదా అంటే ఇప్పుడు మీరు అడిగినట్టు శివజ్యోతి తర్వాత ఆశూరెడ్డి తర్వాత ఈ అమ్మాయి ఏంటి మన టీవీ సీరియల్ అమ్మాయి అమ్మాయి వచ్చింది కదా రోహిణి రోహిణి రోహిణిని చెడగొట్టేదంతా శ్రీముఖి తనకి ఇంజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట రోహిణికి తను ఇంజెక్ట్ చేసేదంతా రోహిణిని ఎప్పుడొకప్పుడు రోహిణిని అదే పరిస్థితిలో నిలబెట్టేస్తుంది అందుకే నేను రోహిణికి చెప్పా రోహిణి జాగ్రత్తగా ఉండు అందరూ మనోళ్ళ కనపడతారు అక్క నువ్వు తోపంటారు నమ్మొద్దని చెప్పి వచ్చా వచ్చాడప్పుడు సార్ ఏమి లేదండి అందరూ మానవాలే అక్క రాగానే నేను చార్మినార్ తీసుకెళ్తాను అన్నాడు రాహుల్ ఎవరున్నారు అక్కడ శత్రువులు రాగానే కాలకి దండం పెట్టింది శ్రీముఖి సో వెళ్ళేటప్పుడు దండం పెట్టాడు మహేష్ లేదు లేదండి పాప వాళ్ళు గేమ్ ఆడి గెలవాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళని తప్పని మనం ఎలా మాట్లాడతాం వాళ్ళ గేమ్ స్ట్రాటజీ మనం తప్పనిలేం కదా బిగ్ బాస్ హౌస్ ఏంటి దిస్ ఇస్ షో ఇది పెద్ద ఇది కాదు అంటే అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు నాటకాలు ఆడతారు ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళు గెలవాలని సేఫ్ జోన్ లో ఉండాలని ట్రై చేస్తారు ఇంక్లూడింగ్ నేను కూడా అలాగే ఉండేదాన్ని కాకపోతే వాళ్ళు అసలు టైం ఇవ్వలేదు దీనికి కూడ
అయిపోయింది కదా ఇంకేంటి అందరికి బోర్ కొట్టేసింది ఇంకా చాలు కదా చాలు 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 బాయ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీకు అందరికీ